Հերմանկոտ շատ մեծ է եղել հետաքրքրությունը կենթարների նկատմամբ, մասնարապես ցիթերների նկատմամբ։ Հիշում եմ, երբ որ փորձում էի բռնել ցիթերներ ու ստեղծել իմ առաջին հավաքածուն։ Երբ որ եկա Երևանի պետական համալսարան, արդեն գիտեի թե որ ամբիոնը պետք է ընտրեմ, եկա կենթանաբանության ամբիոն։ Սկսեցի զբաղվել ցիթերների կարգաբանությամբ։ Կենթանաբանության ամբիոնում իրական ասում են ոչ մեն լաբորատոր աշխատանքներ, այլ նաև դաշտային ուսումնասիրություններ, որի ժամանակ մենք կիրառում ենք ժամանակակից մեթոդներ եւ սարքավորումներ։ Մանկու ծերացել եմ դառնալ կենսաբան, ասում եմ կենսաբանությունը շատ հետաքիր եւ կարեւոր գիտություն է, եւ եթե ցանկություն ունեք ուսումնասիրելու կենթանի օրգանիզմների, նրանց շրջապատող աշխարհը, նրանց միջև եղած բարդ եւ բազմաբնույթ կապերը, ապա դա կարող է խթան հանդիսանալ կենսաբան դառնալու համար եւ կատարել համապատասխան հետազոտություններ։ Կենթանաբանություն մասնագիտությունը բավականին պահանջված է մեր օրերում։ Մեր շրջանավարտները կարող են աշխատել ոչ միայն դպրոցներում, պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, արկելոցներում, այլ նաև որպես փորձագետներ տարբեր բնապահպանական փորձաքննություններում։ Կենթանաբանության ամբիոնը համագործակցում եւ համատեղ աշխատանքներ է իրականացնում եվրոպայի, ամն-ի եւ ապհ մի շարք առաջատար համալսարանների հետ։ Այնքան մեծ էր հետաքրքրությունը, որ դիմեցի միջազգային Erasmus Plus ծրագրին գնացի Էստոնիա։ Էստոնիայի տարտուի համալսարանում ուսումնասիրեցի ցիթերների էկոլոգիան։ Այժմ ուսումնառությանս հետ համատեղ աշխատում եմ միջատաբան Գրոդվայս ընկերությունում։ Կենսաբանության ֆակուլտետը Հայաստանում կենսաբանության տարբեր բնագավառների գծով որակյալ մասնագետների պատրաստման լավագույն գիտակրթական կենտրոններից է։ Ֆակուլտետի բակալավրիատում գործում է 3 մասնագիտական ծրագրեր կենսաբանություն, կենսաքիմիա, կենսաֆիզիկա եւ կենսաինֆորմատիկա։ Ֆակուլտետի կառուցվածքում ներառված են 7 ամբիոն եւ 1 գիտահետազոտական ինստիտուտ։ Ֆակուլտետում գործում են նաեւ 2 համասարանական գիտակրթական կենտրոն հարկ է նշել, որ եւ գիտահետազոտական ինստիտուտը եւ գիտակրթական կենտրոնները վերազինված են նորագույն սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս ուսանողներին ուսումնական գործընթացում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները ամրապնդել կիրառական հմտություններով։ Կենսաբանության ֆակուլտետին կից գործում է կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը։ Կենտրոնը զբաղվում է հիմնականում բուսական ծագման շակապույսերի գենետիկական բազմազանության ուսումնասիրությամբ, դրանց գենետիկական պոտենցիալի վերհանմամբ։ Կենտրոնում տարվող բազմաթիվ գիտակրթական ծրագրերի շրջանակներում ֆակուլտետի ուսանողները կարողանում են մասնակից դառնալ այդ ծրագրերին, որի արդյունքում ձեռք են բերում բազմաթիվ նոր գիտելիքներ, թե կիրառական ոլորտում, թե տեսական ոլորտում ուսանողները, ավարտելով ֆակուլտետա կարողանում են հետագայում աշխատանք ձեռք բերել, այնպիսի բնակավառներում ինչպիսի են ախտորոշիչ լաբորատորիաները, գինեգործական տնտեսությունները, ջերմոցային տնտեսությունները եւ այլ բնակավառներ։ Կենսաքիմիայի մանրաբանության եւ կենսաթեխնոլոգիայի ամբիոնում առկա են ինչպես ուսումնական լաբորատորիաներ, գիտահետազոտական լաբորատորիաներ, այնպես էլ կենտրոն, որի անվանումն է մանրաբանական կենսաթեխնոլոգիաների եւ կենսավարելիքի նորարական կենտրոն։ Իշպես ամբիոն այնպես էլ կենտրոնը հագեցած է գեր ժամանակակի ճշգրիտ սարքավորումներով եւ ուսանողները ստանալով կրթություն ամբիոնում հնարավորություն ունեն շատ հեշտ գտնելու իրենց տեղը աշխատաշուկայում։ Ամբիոնը ունի բազմաթիվ պայմանագրեր միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, որի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն առնվազն 1 կիսանակ ուսանել Գերմանիա, Նորվեգիա, Ռուսաստանի դաշնությունում։ Մեր շրջանավարտները կարող են աշխատել սննդի արդյունաբերության տարբեր ձեռնարկություններում, միջազգային տարբեր կազմակերպություններում, թեստավորման լաբորատորիաներում, բուհերում, գիտահետազոտական հիմնարկներում, որպես կենսաքիմիկոսներ, որպես մանրաբաններ, որպես կենսաթեխնոլոգներ։ Ես դեռ մանկուց երազել եմ դառնալ կենսաբան եւ առաջին քայլը իմ երազանքին հասնելու Երևանի Պետական Համալսարանի Կենսաբանության ֆակուլտետ ընդունվելն էր։ Բայժմ սովորում եմ ասպիրանտուրայում։ Իմ գիտահետազոտական աշխատանքը իրականացնում եմ մարիաբանական կենսաթեխնոլոգիաների եւ կենսավարելիքի նորարարական կենտրոնում։ Ցանկացած երիտասարդ այստեղ սովորում է նոր մեթոդներ, տիրապետում են նոր սարքավորումների աշխատանքին եւ արդեն դուրս գալով համալսարանից կարող է իր տեղը գտնել տարբեր լաբորատորիաներում։ Կենսաբանությունը ինձ հետաքրքրել է իր խորությամբ, բազմակողմանությամբ, կյանքի բոլոր ասպեկտներ ընդգրկելու ունակությամբ։ Արդյունքում ընդունվել եմ կենսաբանության ֆակուլտետ կենսաֆիզիկա եւ կենսաինֆորմատիկայի ամբիոն, ուսումը ավարտելուց հետո հնարավորություն եմ ստացել աշխատել ամբիոնում որպես լաբորանտ, հետագայում նաեւ հնարավորություն ունձեռնվել աշխատել գիտահետազոտական լաբորատորիայում որպես գիտաշխատող։ 
կենսաֆիզիկայի ամբիոնում գործում են երկու գիտահետազոտական լաբորատորիաներ, որտեղ համադրելով ժամանակակից կենսաֆիզիկական եւ կենսաինֆորմատիկական մեթոդները, մեր ուսանողները գիտելիքներ են ստանում կենսաբանական ցանկացած պրոցեսի իրականացման հիմքում ընկած կենսամակրոմոլեկուլների, նուկլեին աթթուներ, սպիտակուցներ, լիպիդներ, կառուցվածքի ֆունկցիաների եւ կառուցվածք ֆունկցիա հստակ կապի մասին։ Ստանալով կենսաֆիզիկոսի որակավորում նրանք կարող են աշխատել կենսաբանական ուղղվածության ցանկացած լաբորատորիայում եւ գիտահետազոտական հաստատությունում, ինչպես մեր հանրապետությունում, այնպես էլ արտասահմանում, որպես կենսաբանական եւ կենսաֆիզիկական գիտելիքներով զինված, ժամանակակից կենսաֆիզիկական մեթոդներին ծանոթ եւ կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորման սկզբունքներին տիրապետող մասնագետներ։ Դեր դպրոցական տարիներից ինչ շատ են հետաքրքրել ուռուցքի առաջացման մոլեկուլային մեխանիզմները, որոնք կապված են սպիտակուցների եւ նուկլեինացությունների կառուցվածքի ու ֆունկցիաների խախտումների հետ։ Արդեն համասանում ինձ համար բարձ դարձավ, որ նմանատիպ խնդիրների բացահայտման մեջ իր ուրույն դերն ունի կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքա ֆունկցիոնալ հետազոտումները։ Նմանատիպ հետազոտումները բավականին ինտենսիվ կերպով տարվում են կենսաֆիզիկայի ամբիոնում, այդ իսկ պատճառով ես ուրախ եմ որ հանդիսանում եմ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի մագիստրոս։ Մարդու եւ կենթայների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնը թևակոխել է զարգացման նոր էտապ։ Այնաբանության, ռադիոկենսաբանության, նեյրոկենսաբանության ոլորտում Ամբիոնո մասնագիտացում անցնող ուսանողները հնարավորություն են ունենում շարունակել իրենց աշխատանքային գործունեությունը տարբեր ոլորտներում նամանավանդ կենսաբժշկության ոլորտում ներկայիս բժշկության եւ կենսաբանության սերտ համագործակցության անհրաժեշտության պայմաններում Այսօր գենետիկան հանդիսանում է կենսաբժշկության հիմքը այն լայնորեն կիրառվում է կրիմինալիստիկան ախտորոշման տարբեր բնագավառներում մասնապես քաղցկեղին նախածննդային ախտորոշման բնագավառում նույնիսկ գենետիկական մարկերներ կան որոնք կիրառվում են տեզերագնացների մոտ գենոմիկ այնությունը գնահատելու համար շատ կարևոր է նաև էկոլոգիական գենետիկան որը ուսումնասիրում է միջավայրի ախտոտվածության ազդեցությունը մարդու եւ կենթանների գնթեի եւ քրոմոսոմների ամբողջականության վրա մեր ամբիոնի շրջանավարտները աշխատում են տարբեր դիագնոստիկ լաբորատորիաներում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում, դպրոցներում, որպես մանկավարժներ։ Աշխարհում Հայաստանը իր կենսաբազմազանության հարստությամբ յուրահատուկ երկրներից է։ Եվ ուստի մեզ անհրաժեշտ են լավ բարձորակ մասնագետներ մեր երկրի ֆաունան ուսումնասիրելու համար։ Հետաքրքրություն ես բերես կենսաբանության ֆակուլտետ, այժմ հետազոտություն եմ կատարում դերասանկերի հետ կապված սնկաբանության եւ բուսաբանության ամբերը։ Ես շատ ուրախ եմ որտեղ եմ այսպիսի մասնագիտություն, որը շատ ուղի հարազատ է ինձ եւ ունի մեծ հեռանկարներ։ Շատ կարևոր է որ մարդ ծաղրի այն մասնագիտության, որ իրեն իսկապես հետաքրքրում է եւ իր շատ երջանիկ են, որ ունեն հնարավորություն աշխատելու ենց այն մասնագիտությամբ, որը շատ սիրում եւ արգում է։ Ես հուսով եմ որ կգտնեմ իմ տեղը, իմ մասնագիտության աշխատաշուկայում։ Ես ինչ շատ երջանիկ մարդ եմ համարում, քանի որ զբաղվում եմ այն մասնագիտությամբ, որը մեծ կարողանցել եմ համատեղել եւ իմ մասնագիտությունը եւ իմ նախասիրությունները։ 